Muy buenas tardes, siendo las 16 horas con 9 minutos del día 22 de diciembre de 2015, se inicia esta décima sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en estricto cumplimiento a los principios rectores de este instituto y de manera particular de máxima publicidad, esta sesión está siendo transmitida en vivo a través del portal de internet del instituto. Le doy una cordial bienvenida a los consejeros y consejeras electorales, a los representantes de partidos políticos, a los medios de comunicación que nos acompañan, así como a los presentes. Adelante, secretaria. Sí, buenas tardes. Me permito hacer del conocimiento de este pleno que se recibieron en oficialía de partes de este Consejo General oficios número CCGE 12-11 diagonal 2015 y CCGE diagonal 12 guión 12 diagonal 2015 por medio de los cuales los consejeros electorales Rodrigo Martínez Sandoval y Herendira Viviana Maciel López respectivamente manifiestan les fue imposible poder asistir a esta sesión por lo que les solicite dispense su asistencia Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia por favor Claro que sí, por parte del Consejo General Consejero Javier Garay Sánchez Presente Consejera Graciela Mesola Canseco Presente Consejero Daniel García García. Presente. Consejera Lorenza Gabriela Soberán Seguía. Presente. Consejera Elga Eliana Casanova López. Presente. Por parte de los representantes de partidos políticos, Partido Acción, Nacional, Acción Nacional, José Martín Olivero Ruiz. Presente. Partido de la Revol Revolucionario Institucional, Alejandro Jaén Beltrán Gómez. Presente. De la Revolución Democrática, Rosendo López Guzmán. Presente. Partido del Trabajo, María Guadalupe López López. Presente. Partido Verde Ecologista de México, y Alfonso Chomina Molina. Presente. Partido de Baja, California, de Baja California, José Jesús García Ojeda. Presente. Partido Encuentro Social, José Aguilar Ceballos. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, Rutilo Lorenzo Mendoza Ramírez. Presente. Partido Peninsular de las Californias, Héctor Horacio Meillón Huelga. Presente. Partido Municipalista de BC, Gabriel Fernando Santillán Roque. Presente. Presidente, le informo que se encuentran cinco consejeros electorales y diez representantes de partidos políticos. Contando con la presencia de cinco consejeros electorales y diez representantes de partidos políticos, esta decisión se, se instala y por haber quórum legal, 
los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Adelante con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, es el punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta décima sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Punto número tres, acta de la octava sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de fecha 14 de diciembre del 2015. 3.1, dispensa del trámite de lectura. 3.2, discusión y aprobación en su caso. 4.4. Toma de protesta de ley a la ciudadana Leticia María Hernández Hernández al cargo de consejera presidente del Tercer Consejo Distrital Electoral. 4.1. Toma de protesta de ley. 4.2. Entrega de constancia. Y punto número 5. Clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, secretaria. Se somete a la consideración de ustedes el orden del día. En virtud de no existir comentarios, le pido someta a votación el orden del día, secretaria. Claro que sí, por instrucciones del consejero presidente, mediante votación económica, se pregunta a los consejeros electorales si están a favor o en contra del orden del día para esta sesión, por lo cual les solicito se sirva a manifestar el sentido de su voto, levantando en su mano en primer lugar los que estén a favor. Presidente, se informa que son cinco votos a favor de la propuesta del orden del día. Existiendo cinco votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión. Adelante con el siguiente punto. Es el punto número 3. Acta de la octava sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de fecha 14 de diciembre del 2015. 3.1. Dispensa el trámite de lectura. 3.2. Discusión y aprobación en su caso. Muchas gracias. En virtud de que esta acta fue acompañada con la convocatoria, se dispensa el trámite de su lectura. Si alguien tiene algún comentario respecto a su contenido, es el momento de hacerlo. Adelante, consejera Amesola. Gracias, consejero presidente. U únicamente para que se haga la corrección en el nombre del representante del Partido de Acción Nacional que, a que asistió a la octava sesión extraordinaria, eh, creo que es incorrecto. Se le tomó protesta a otra persona. Pues bueno, creo que subieron los dos, ¿verdad? Esa, en esa sesión, ¿verdad? Yo estoy al final. Sí, sí tú estuviste al final, pero, pero sí. El... ¿Eh? No, no, es el, no es el otro. Carlos Heriberto. Exactamente. Bien. A Sergio Eduardo de acá. Muy bien. Tomamos nota. ¿Es todo, consejera? Sí. Gracias. No haber más observaciones, le pido, secretaria, someta a votación el acta. Claro que sí, por instrucciones del consejero presidente, mediante votación económica, se pregunta a los consejeros electorales si están a favor o en contra del acta de la octava sesión extraordinaria con la modificación solicitada del Consejo General, por lo que le solicito se sirva a manifestar el sentido de su voto, levantando su mano en primer lugar los que estén a favor. Cinco votos a favor, presidente. Existiendo cinco votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la octava sesión extraordinaria con fecha 14 de diciembre de 2015. Adelante con el siguiente punto, por favor. Creo que sí, es el punto número cuatro. Toma de protesta de ley a la ciudadana Leticia María Hernández Hernández al cargo de consejera presidente del Tercer Consejo Distrital Electoral 4.1. Toma de protesta de ley 4.2. Entrega de constancia. Gracias. Eh, previamente eh, me gustaría dar lectura al artículo 68 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en donde el Consejo General, a más tardar el día 22 de diciembre del año anterior a la jornada electoral, celebrará sesión a efecto de tomar la protesta de ley correspondiente al consejero presidente de cada uno de los consejos distritales electorales, expidiéndoles la constancia correspondiente. Era la, el distrito que nos faltaba tomarle protesta y aquí está. Por lo tanto, le pido a la ciudadana Leticia María Hernández pase al frente para tomar la protesta de ley correspondiente y al resto de nosotros tomar, ponernos de pie, por favor. Hola. Ciudadana Leticia María Hernández Hernández, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral del Estado de Baja California y demás disposiciones que de ellas se emanen, así como de los acuerdos y resoluciones de los organismos electorales desempeñando leal y patrióticamente el cargo de consejera presidente del Consejo Distrital Electoral del Tercer Distrito Electoral, que, le, que se le confiere por el bien y prosperidad del Estado. 
Si así no lo hiciera, que el pueblo de California se lo demande. Felicidades, muchas gracias. Presidenta, bienvenida. No, aquí estamos, de todas maneras. Gracias. Gracias. Secretaria Ejecutiva, de, de cuenta del siguiente punto, por favor. Claro que sí, es el punto número 5, clausura de la sesión. Siendo las 16 horas con 17 minutos del día 22 de diciembre del año 2015, se clausura esta décima sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Por su presencia y atención, muchas gracias.